அப்படின்னா என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நேஷனல் மெரிட் கம்மிங் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் தமிழை வந்து தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் தேர்வு என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அண்ட் லிட்ரசி டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் எம்எச்ஆர்டி வந்து இதுக்கு கைட் பண்றாங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா இதை யார் யாரெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்க எழுதலாம் ஆனா அவங்க செவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிக்கணும் அதாவது ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் இது எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்க எல்லா குழந்தையுமே எழுதலாம் ஓகேவா இது வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து செவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தா போதும் பிஹெச்னா பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டர் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன வேற என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வருமான சான்றிதழ் அது வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே இருக்கணும் இல்ல அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம் அடுத்தது எஸ்சி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா மட்டும் ஜாதி சான்றிதழ் இது ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருந்தாங்க அப்ப இந்த எக்ஸாம் எஸ்சி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டுமா இல்ல எல்லா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகளும் எழுதலாம் எல்லா குழந்தைகளும் எழுதலாம் ஆனா பாஸ் மார்க் வந்து செவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் எடுத்திருந்தா மட்டும்தான் எழுத முடியும் அடுத்தது மருத்துவ சான்றிதழ் அந்த மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட மருத்துவ சான்றிதழ் இணைக்கணும் இது வந்து எப்படி அப்ளை பண்றது ஸ்கூல்லயே அப்ளை பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு நமக்கு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு போட்டோ வேணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்கம் சர்டிபிகேட் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா மட்டும் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ஜாதி சான்றிதழ் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் அப்புறம் உங்க உங்க சைனும் பேரண்ட் சைனும் இருக்கும் அடுத்தது அப்ளை பண்றதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் சரி நான் எக்ஸாம் எழுதுறேன் இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் என்ன ஸ்காலர்ஷிப் பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்ல எக்ஸாம் எழுதுறோம் நைன்த்ல இருந்து மாசம் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் நைன்த் டு டுவெல்த் வரைக்கும் நமக்கு நாலு வருஷத்துக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் வரும் சோ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ல நம்ம வின் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் வந்து நமக்கு ரெண்டு பாகமா வைப்பாங்க ஒன்னு சாட் இன்னொன்னு மேட் சாட்னா ஸ்கொலாஸ்டிக் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மேட்னா மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் இப்போ சாட்ல வந்து சயின்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் சோசியல் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டோட்டல் நைன்டி மார்க்ஸ் நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் நைன்டி மார்க்ஸ் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் டேர்ம் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்ல ரீசனிங் எபிலிட்டி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இதெல்லாம் வரும் மேட் சாட் ரெண்டுமே நைன்டி மார்க்ஸ் நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் கீழே நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஏ பி சி டி அதுல எதுன்னு மார்க் பண்ணுவோம் நமக்கு ஓ எம் ஆர் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றேன் இதுல பாஸ் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்தாலே பாஸ் சோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் நம்ம நைன்டிக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் எடுத்தாலே பாஸ் ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸாம் வந்து டஃபா இருக்கும்ன்றதுனால இது எடுக்கிறது நிறைய பர்சன்ட் கஷ்டப்படுவாங்க நல்ல விக்ரஸ் பிராக்டிஸ் இருந்தா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் அதாவது இருபத்தி ஒன்பது மார்க் எடுத்தாலே அவங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட ஓ எம் ஆர் ஷீட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நேம் நேம் எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து இப்போ வானமா தேவி அப்படின்னு எழுதுனா வி இங்க எங்க இருக்கும் அதை ஷேட் பண்ணுவேன் அடுத்த பாக்ஸ்ல ஏ மேலே இருக்கும் அதை ஷேட் பண்ணுவேன் அடுத்தது என் அது கீழே இருக்கும் அதோட ஏ மேல இருக்கும் சோ அதை பார்த்து நம்ம ஷேட் பண்றோம் பேரு அடுத்தது கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் பக்கத்துல ஏ பி சி டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து எது கரெக்டான ஆன்சரோ அதை வந்து நம்ம ஷேட் பண்ணணும் சாட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சயின்ஸ் மேக்ஸ் சோசியல் இது மூணுமே வரும் இது மிஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்ல நீங்க புக் வச்சு படிக்க வேண்டியதா ஏன்னா செவன் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ டேர்மும் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் அண்ட் டூ வரும் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பாருங்க இப்போ மேட்ல என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனாலஜி கிளாசிபிகேஷன் நியூமெரிக்கல் சீரீஸ் பேட்டர்ன் பர்செப்ஷன் ஹிடன் ஃபிகர்ஸ் இது எல்லாமே மேட்ல வரும் இப்ப மேட்ல சில கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்கற நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுதா பாக்கலாமா இப்ப இது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு த்ரீ போர் டுவெல் எயிட் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் அப்படின்னு நம்மள கேக்குறாங்க
அதான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ நம்ம வந்து ஷேட் பண்ணனும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல ஷேட் பண்ணுவோம் 1 2 3 4 ல எது கரெக்ட் 1 கரெக்ட்னா அந்த 1-ஐ மட்டும் Black ball point pen ना ला shade पन्ना नो नल्ला नाब को अच्छी कोंगा black ball point pen ना दान हम shading के use पन्ना नो A D G J M अंजे आर फिर कुत्ते कांगा options one वंदे M two N three O four P so इप्पो ये दिन ला ये द correct answer पर next question पातिंग ना ए डी जी जे एम இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ए க்கு d க்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படி பார்த்தா நடுவுல b c இருக்கும் அடுத்து d g d g க்கு நடுவுல e f ரெண்டு ஆல்பாபெட் அடுத்து g h நடுவுல h i ரெண்டு ஆல்பாபெட் இருக்கு அதே மாதிரி j m நடுவுல ரெண்டு ஆல்பாபெட் இருக்கு k l அப்படினா m க்கு பக்கத்துல ரெண்டு ஆல்பாபெட் விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆல்பாபெட் வரும்னு பார்த்தோம்னா m க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு n o அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து p அப்போ ஆப்ஷன் 4 p இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கன் இஸ் रिलेटेड டு சோல்ஜர் இன் தி சேம் வே நீடில் இஸ் रिलेटेड டு அப்ப கன் வந்து சோல்ஜர் வச்சிருப்பாங்க அப்ப நீடில் யார் வச்சிருப்பாங்க ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கா டெய்லர் thread viva sewing machine neeru yaar vechirpa romba easy answer tailor option 1 is the correct answer man is related to child in the same way cow is related to calf bullock cub milk நம்ம இத பாத்தோனே நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிரும் man க்கு child அப்ப cow க்கு calf நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிரும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மிஸ்லீடிங்கா நிறைய குத்துறோம் milk நம்ம டக்குனு cow வா பார்த்தா milk ன்னு answer ஷேட் பண்ணி விட்டுறோம் அதனால question நல்லா தரோவா படிச்சிட்டு அப்புறம் answer mark பண்ணுங்க புரியதா நமக்கு இன்னொரு advantage என்னன்னா question வந்து தமிழ்லயும் இருக்கும் okay வா so இந்த மாதிரி questions வந்து நீ தமிழ்ல கூட ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோ अंडरस्टैंड पन्ने कंफ्यूज आगा में ये रहते पुरी दा बटर इस टू मिल्क एस डैश इस टू डैश इन टेक्नोलॉजी एफ डी सॉल्व पन्ने दे इपो बटर को मिल्क को एन्ना रिलेशनशिप मिल्क ले रहते बटर वर्दे मिल्क ले रहते नमक बटर कटे के दे बटर ना इन्ना वेन्ना सो पाल ले रहते दन तायरे तायरे करन Paper is to book, book is to color, book is to pages. So ये दिला पाते कि ना paper लर्न दा ना मक्कु book करने के लिए. अपो येन्ने ये पुरी ना मेरो दुनो. इप्पो butter is to milk इरक. अपो येनक वंदे ये दिले अंदे करने के लिए paper लंदे करने के लिए. इले या book वंदे paper लंदे करने के लिए. अपो paper वंदे second आर कोनो, book वंदे first आर कोनो. अपो येन्दा option अब डिरक. First option लदा अब डिरक. So butter is to milk as book is to पेपर ऑप्शन वन द करेक्ट आना आंसर कंफ्यूज आई डोंट नो इन यू पातिंग ना पेपर इस टू बुक नो ऑप्शन रख सो कंफ्यूज आगा कोड़ा दे नल्ला क्लियर आ आईडेंटिफाई पन्नी आंसर पन्ना नो वाटर इस टू पाइप एस ब्लड इस टू आर्टरी हार्ट ब्रेन बोन मैरो पवित्र ले वाटर वंदे पाइप ले वर्दे अदमारी नम ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு आंसर ऑप्शन 1 தா கரெக்ட் आंसर இஃப் கப் ஆஃப் காபி மீன்ஸ் C O C காபி இஸ் டேஸ்டி மீன்ஸ் C I T தென் கிரீமி டேஸ்டி பிஸ்கட் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த C O C எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தா கப் ஆஃப் காபி எல்லாமே C கப் வந்து C ல ஆரம்பிக்குது ஆஃப் O ல ஆரம்பிக்குது காபி C ல ஆரம்பிக்குது அதனால COC coffee is tasty coffee C ல ஆரம்பிக்குது is I ல ஆரம்பிக்குது tasty T ல ஆரம்பிக்குது so C I T so நம்மளோட क्वेश्चन என்ன creamy tasty biscuit அப்போ C T B C T B எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் 2 ல C T B இருக்கு so அதுதான் right answer இன்ன எல்லா क्वेश्चனையுமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா நான் இருக்கதுல ஈஸியான क्वेश्चंस தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேனா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு பயமுறுத்த கூடாது இல்லையா அதனால ஈஸி क्वेश्चंस நான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன் ஓகேவா லாஜிக்கல் ரைட் சீக்வென்ஸ் லேர்ன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் புக் 
நான் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன் நான் ஆப்ஷனே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா ஆப்ஷன் பார்த்தா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன் அதனால ஐ ஓன் சி த ஆப்ஷன் ஐ ஜஸ்ட் சி த கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ஆன்சர் தென் ஐ சி வெதர் மை ஆன்சர் இஸ் இந்த ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்புறம் என்னோட ஆன்சர் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கா ஸோ அப்புறம் அது எந்த ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு டிக் பண்ணுவேன் மிஸ் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் இப்போ டெட் எக்ஸாம் எழுதி தான் நாங்களாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்தது டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதிட்டு தான் நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் தான் மிஸ் எழுதுனதுனால உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்பயுமே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாது அவன் ஆப்ஷன்ல வந்து கன்ஃபியூசிங்கா கண்டிப்பா ஒன்னு கொடுத்துருப்பான் ஒன்னு கரெக்டான ஆன்சர் இன்னொன்னு வந்து கன்ஃபியூசிங் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பா அதனால எப்பயுமே ஆப்ஷன் பார்க்காத கொஸ்டின் படிச்சிரு அதுக்கு உனக்கு ஆன்சர் தெரியுதா அது ஆன்சர் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து எழுதிடு எதுவுமே தெரியல ஆன்சர் தெரியலன்ற போது நீ வந்து ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோ புரியுதாம்மா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா லேர்ன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் புக் இருக்கு இப்ப என்ன இது ஆர்டர்ல வரணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து புக்க எடுக்கணும் புக்க எடுக்கணும் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து புக் இருக்கணும் அடுத்தது புக் எடுத்தா மட்டும் போதுமா அதை வந்து நான் படிக்கணும் புக் லேர்ன் இப்போ ஃபுல்லாவே பார்க்காம நம்ம வந்து ஈஸியா டைம் கன்சிஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா டைம் வந்து அதுக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும் நமக்கு இருக்கிறது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ள முடிக்கணும் அதனால ஃபுல்லாவே பார்க்க வேண்டாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு புக் இருக்கணும் அடுத்தது லேர்ன் இருக்கணும் எதுல அந்த மாதிரி இருக்குது செகண்ட்ல தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக் செகண்ட் லேர்ன் செகண்ட் ஆன்சர்ல இருக்கு சோ அதே நான் அப்படியே சர்க்கிள் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் நான் ஃபுல்லா பாக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஃபுல்லா பார்த்தா டைம் போயிடும் டைம் வேஸ்ட் ஆயிடும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்படிதான் ஈஸியா சால்வ் பண்ணணும் ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து புக் அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து லேர்ன் எனக்கு சோ அப்படியே அது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கு பாருங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் புக் லேர்ன் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸாம் எழுதுவேன் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வரும் சோ ஆப்ஷன் டூ தான் கரெக்டான ஆன்சர் புரியுதாமா பிரதர் ஆஃப் பி பி இஸ் நாட் பிரதர் ஆஃப் ஏ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி என்னதா இவ்வளவு நேரம் ஒரு ஈஸியா வந்தது என்ன கன்ஃபியூசிங்கா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா ஏ வந்து பிக்கு பிரதர் ஓகேவா அப்ப பி வந்து ஏக்கு பிரதர் இல்ல அப்படின்றாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே மூலிய கொஞ்சம் கசக்கி அப்படி பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஈஸி இந்த ஆப்ஷன் பாருங்க ஏ பிரதர் பி பிரதர் நீங்க ஏற்கனவே வந்து பி இஸ் நாட் பிரதர் கொடுத்துட்டா அப்போ இது கரெக்ட் கிடையாது செகண்ட் பாருங்க ஏ இஸ் சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கா நம்ம கொஸ்டினே ஏ இஸ் பிரதர் இருக்கு சோ ஆப்ஷன் டூவும் தப்பு அடுத்து தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏ சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கா அப்ப அதுவும் தப்பு ஃபோர்த் பாத்தீங்கன்னா ஏ இஸ் பிரதர் பி இஸ் சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கா அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் இப்ப நான் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஈஸியா புரியறதுக்கு நான் வந்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்பேன் இப்போ ஏ இஸ் பிரதர் ஆஃப் பி அப்போ பி வந்து நான் வாணின்னு வச்சுப்பேன் அப்ப ஏ வந்து என்னோட தம்பி ஏ இஸ் பிரதர் ஆஃப் பி இப்ப இதுலயே புரிஞ்சிருது இல்லையா ஏவும் பியும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பிரதர் சிஸ்டர் சோ நம்மள ரிலேட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணா ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் The number of triangles in the following figure is இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அதுல டயக்னல்ஸ் இருக்கு சோ நம்மள வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள்ல எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தோடனே ஃபோர்னு சொல்லிடுவேன் ஃபோர் ஆன்சர் கிடையாது ஓகேவா ஃபோர் இஸ் நாட் த ஆன்சர் ஃபோர் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர் நல்லா டீப்பா பாத்தீங்கன்னா உனக்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் நீ ஏன் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத நீ எனக்கு கமெண்ட்ல அனுப்பு ஓகேவா ஏன்னா நான் ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாத்துக்கும் மிஸ்ஸே ஆன்சர் சொன்னா எப்படி இல்லையா சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நீங்க கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிப்பீங்க தானே ஓகேவா கண்டுபிடிச்சு எனக்கு ஆன்சர் வந்து கமெண்ட்ல அனுப்புங்க ஓகே இது வந்து ஒரு பார்ட் தான் இது வந்து சும்மா ஒரு சாம்பிள் தான் உங்களுக்கு வந்து மீதி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அமைச்சிருக்கேன் சாட்ல ஏதாவது டவுட்னா சயின்ஸ் மேக்ஸ் சோசியல் டீச்சர்ஸ கேட்டுக்கோ ஓகேவா மேட்ல ஏதாவது டவுட்னா என்ன கேளு மத்தபடி உனக்கு ஓஎம்ஆர் ஷீட் எல்லாமே நான் உனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் சாம்பிள் வந்து எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு நீ அதை கிளிக் பண்ணி அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்து பிரிண்ட் அவுட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோ ஓகேவா லாஸ்ட் இ